og velkommen til Vibkis 5 minutter, som i dag er et ønske fra en af jer følger, om jeg vil tale om hygiejne, bad, deodorant, øhm, hvad der nu ellers hører med, klipning og de ting øh, for børn med øh, mennesker med ADHD og autisme. Og det allerførste jeg vil sige, det er jo, at vi skal huske på, at især mennesker med autisme, for dem er det en hård kamp at tillære sig at tænke, hvad tænker andre mennesker. Og grunden til, at, at jeg går i bad og vasker hår og, og lægger mascara på og noget andet, øh, det er jo fordi, jeg tænker, hvad ser andre mennesker? Hvad tænker andre mennesker? Hvad kan andre mennesker lugte? Og når man fjerner det aspekt, hvorfor så? Hvorfor så gå i bad? Hvorfor så blive klippet? Hvorfor så bruge mascara? Hvorfor så alle de der ting? Hvorfor tilføre sig selv lugte, når man er oversensitiv og hver en lugter ved at tage livet fra en? Hvorfor skulle man så putte det under armene, så det hænger der hele tiden? Det giver ikke mening. Øhm, så, så man er op imod noget, som er rigtig svært. Og mange af de her ting skal man indlære helt for lille af, og man skal indlære dem, måske bare fordi mor siger, at sådan gør man, når man er menneske. Det skal man gøre. Måske rent praktisk, fordi du får ikke en kæreste, du får ikke et job, du får ikke, øh, hvad det nu kan være. Du kan ikke arbejde i netto, hvis det er sådan, at kunderne tænker, åh, oh, hvor lugter man. Øh, har han rørt ved min mad, sådan som han lugter. Hvis han vasker fingre, skal han i hvert fald ikke have et job. Hvis han ikke vasker fingre, skal han i hvert fald ikke have et job i mit slagteri. Der er nogle helt praktiske ting, at hvis ikke du lærer hygiejne, så lukker du en masse døre foran dig selv. Øh, men, men du er nødt til at have dialogen. Du er nødt til at have dialogen på et andet plan end, Puh, du lugter, du skal gå i bad. Jeg kan lige lugte den. Who cares? Jeg kan ikke lige lugte den af shampoo. Øhm, så er der noget helt praktisk, der skal på plads. Man skal finde ud af, hvordan virker det for det her menneske at komme i bad. For rigtig mange børn, med, som er oversensitive, og så er det lige meget om det hedder ADHD, autisme, stress eller hvad det hedder, der er et brusebad, hvor vandet kommer op fra enormt grænseoverskridende. Så man kan ikke styre det. Pludselig er det i øjnene. Pludselig er det i, i ørerne. Øh, for det kommer op fra. Og det er en voldsom sansoplevelse. Man ved heller ikke, før det rammer, hvad temperatur det har. Hvorimod vand i en balje eller i et badekar, der er det dig, der bestemmer tempoet. Du dypper hånden eller foden, når du er klar. Når du dypper den kun en lille smule, så uh, op igen, hvis du tænker, at den er for varm eller den er for kold. Når vandet kommer op fra, kan det være en skræmmende oplevelse. For mange med, med, med de her sensitive, sensitive forstyrrelser, er det en hjælp at holde bruseren tæt. At den ikke kommer deroppe, men man får den i hånden. Så kan man lige vælge, uh, uh, hvor koldt er det, jeg kan lige bruge lidt på min hånd, og så kan jeg lade være igen. Øhm, så er der noget med lugte. Hvordan lugter shampooen? Det her barn, eller den her, det her menneske, skal simpelthen selv ud og vælge duften. Eller vælge noget helt neutralt, helt uden duft. Øhm, og det samme med deodorant. Det hjælper ikke noget, at man siger, at den her kan godt lide, den skal du også bruge. Nej, det hjælper bare ingenting. Fordi det her barn, mange af vores børn, tænker i sanser. Og øhm, jeg havde for eksempel en dreng, som en elev, som jeg ikke måtte hjælpe. Nej, vil du ikke, må jeg ikke nok få hjælp af den anden lærer? Jo, siger han, hvorfor? Fordi du lugter af min mor, der er død. Og jeg bliver så ked af det, når du gør det. Øhm, så må jeg lige finde ud af, at bruge en anden deodorant, hvis jeg skulle være hans lærer. Fordi det betyder bare så meget. De tænker i sanser. De oplever verden gennem deres sanser, og ikke bare gennem deres tanker. Så en lugt, der lugter af far, eller af mormor, eller af, af noget andet, er måske en forkert kasse, og den lugt kan bare ikke accepteres. Så det her barn skal selv vælge sin lugte, eller der skal vælges lugte helt fra. Det er en stor hjælp for mange til en helt neutral deodorant, og en helt neutral shampoo, hvad der nu ellers skal bruges på den der krop, creme og alt det andet. Øhm, så, så det første det er, find ud af, at barnet forstår, hvorfor skal jeg? Find ud af, hvordan det bliver bedst muligt for barnet at tænke de her sanser ind i med det her bad. Men det kan jo også være, at det er en teenager, som bare ikke gider. Og så vil jeg bare sige, det prøver rigtig mange forældre til deres teenagebørn, uanset diagnose. Og heldigvis kommer de fleste igennem det. Øh, måske fordi de begynder på et tidspunkt at få øje på de der piger. Eller der kommer en kommentar udefra og siger, åh oh man, jeg må lukke en hest ind på dit værelse. Men en pige, der siger det, så tæller det bare tusind gange mere, end, altså hvis det er til en dreng i hvert fald, ikke? end hvis det er en mor og en far, der siger det. Mor og far siger så meget, bla 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 bla, jeg lytter ikke. Øhm, men man er nødt til at, øh, at få det ind, til at man selv bliver klar. Og langt de fleste kommer til mig. Og vi andre kan godt hjælpe, helt fra de små af, 
simpelthen ved at lave en social historie, og I kan se, hvordan man laver social historie i en anden film, jeg har lavet engang. Øhm, men, men lave en social historie omkring, hvorfor skal jeg bad? Hvorfor skal jeg dufte godt? Hvorfor må jeg ikke lugte af svæd? Øhm, og øh, om, om, rigt, fordi der er så, de er så sensitive, mange af vores børn, er det faktisk relativt nemt at forklare, at lige så svært du har ved at sidde ved siden af denne her deodorant, der lugter af mormor. Lige så svært har den ved siden af det, med at sidde ved siden af lugten af amsel. Så vi må passe på hinanden. Jeg har da været at bruge lugten af mormor, og du gør, hvad du kan, for ikke at få lugten af amsel med ind i klassen. Men man skal have en dialog omkring det, og man skal forstå, hvad det er, vi er oppe imod. For det er langt sværere at, at kaste sig ud i den her sanseoplevelse, det er at gå i bad. I øvrigt også for ADHD-barnet, eller ADHD-mennesket, alle de skift, der er. At skulle tage tøjet af, at skulle klargøre bruseren, at skulle lægge det rent tørre klar, tøj klar, at tørre sig, at tørre hår. Det er jo en kæmpe arbejdsproces, når arbejdsudkommelsen ikke er så stor, ikke er så udviklet og ikke kan rumme så mange ting. Det er hårdt arbejde, og man kan hjælpe med at lave noget struktur, og det kan I også få hjælp til i nogle af de tidligere videoer.